Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Plague Inc. Dieses Mal Evolution 9. Und das hat auch einen bestimmten Grund, dass ich dieses Let's Play weitermache. Ich hatte ja gesagt, es wird weitergehen, wenn sich eine gewisse Neuerung ereignet. Und das ist jetzt geschehen, unglaublicherweise. Benutzerdefinierte Szenarien. Ja, auf dem Workshop können wir jetzt Sachen zocken, die irgendwelche Leute zusammen gebastelt haben. Ich, ähm... Okay, nach der Bewertung kann man schon mal nicht äh, sortieren. Das ist schon mal scheiße. Die Taschenlampe. Oh, das klingt doch schon mal interessant. Putins Plague, sowas zock ich nicht. Äh, Pferde, komm her. Ebola. Ja, das habe ich vorhin gezockt. Irgend so ein Ebola-Test, das war allerdings nicht so geil. Greenlands Demise. Das klingt geil. Da, äh, dieser Sache gebe ich schon direkt mal einen Daumen nach oben. Könnt ihr beim Video übrigens auch machen? Nein, so äh, like geil bin ich nicht. Ich freue mich natürlich über Kommentare, aber auf Likes scheiße ich. Es ist natürlich immer geil, wenn ihr einen gibt, aber bevor ich jetzt hier weiter in Like-Geilheit verfalle, äh, würde ich sagen, abonnieren. Ne? Hier so, ne? Also nicht meinen Kanal, jetzt hier, da wo ich gerade drauf geklickt habe. Das habt ihr gerade gesehen. So, und jetzt spielen wir das. Denn ihr müsst Workshop-Inhalte erst abonnieren, dann könnt ihr sie zocken. Retrieving Scenario Information. Meine Güte, das Gelaber am Anfang hätte ich mir echt sparen können mit dem Liken und dem... <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, einen Daumen hoch und abonnieren, irgendwie, das ist äh, komisch. Irgendwie kannst du einen äh, Workshop-Inhalt, den kannst du abonnieren, den kannst du einen Daumen nach oben geben. Ist doch irgendwie seltsam, oder? Ist wirklich seltsam, finde ich. So, das könnte jetzt langsam aber auch mal losgehen. Ich würde mich jetzt natürlich freuen, wenn wir es auch mal zocken könnten. Wollt euch jetzt nicht hier aufs heiße Eisen spannen? Okay, automatisch ist der Platzen... Ja, ja, wobei, rote DNS ist mir doch lieber. Eigentlich blaue, aber ich gehe mal auf rote dieses Mal. Deine Seuche ist schwerer zu heilen. Luftbonus, drauf geschissen. Wasserbonus ist beste. Widerstandsfähigkeit, Rückentwicklung, alles klar. So, auf Schwierigkeitsnormal. <lacht> Greenland, Greenlanditis, also sozusagen Grönlanditis. Ja, auf Deutsch. <lacht> I hate Greenland and so do you. So, <lacht> go ahead and destroy it. Greenland is the first place to taste it. Sounds, ex äh, sounds exclusive, doesn't it? Ist das jetzt euer Ernst? Was haben wir denn hier überhaupt für eine Krankheit? Was? Was zur... <lacht> Was zur Hölle? <lacht> You're not getting away with this Greenland. Ihr, ihr kommt nicht weg mit diesem Grönland. Äh, ja. Ach so, ihr kommt damit nicht davon, Grönland. Genau, dieses Mal nicht. Oh. <lacht> Wie geil ist das denn? <lacht> Was? Das... <lacht> ah. Ach so. It sure is nice to destroy Greenland. But what about sharing the love? <lacht> das ist doch geil. <lacht> es gibt nur zwei Sachen, die man äh, hier machen kann. Ey Junge, Alter, das ist ja mal richtig Bombe. Oh scheiße, ich habe Bombe gesagt. Jetzt guckt sich der NSA wieder meine Videos an, bevor die veröffentlicht wurden. Nein! Äh, das wird jetzt ziemlich langweilig werden. Greenlanditis. <lacht> Ach, das ist schön. <lacht> Greenlanditis. <lacht> Wie kommt man auf so eine Scheiße? So, Share the Fun, würde ich sagen. Ja! Guckt euch das mal an. Ge achtet mal auf die Infektiosität. Ne? Und jetzt das. <lacht> Krass. Alter, was ist das jetzt? No, not really. This ability makes you feared to the world as you threaten their lives. Ach so, das ist für die Sterblichkeit, okay. Dann kümmern wir uns jetzt. Alter, wie schnell Grönland infiziert ist. Und zwar komplett. Ey, das ist ja mal mega geil. <lacht> ich feiere das gerade so. Ich habe mir das extra aufgehoben. War heute noch mit den Jungs ein bisschen GTA am Aufnehmen mit Buraki und so. Kennt er ja wahrscheinlich schon. Woher hat Grönland auf einmal den scheiß Flughafen? Die hatten doch sonst immer nur ha äh, einen Hafen. Komisch. Also der Flughafen ist irgendwie ein bisschen neu. Was zur... Ach, das ist doch immer noch Indonesien. Ich dachte jetzt, da wäre eine neue Insel dazu gekommen. <lacht> ich bin auch so eine Gesichtsgurke, was das angeht. So, es wird aber langsamer Zeit, dass ein paar Grö... Ja, genau, Alter. Die sind schon fast alle tot. Gleich verliere ich noch. Ist das euer verfickter Ernst? Äh, ich würde gerne die Krankheit mal mit irgendwem teilen. Alter, also die Flugverbindung. Irgendwo muss das doch hinkommen. Äh, bitte. Ich, ich, ich will nicht verlieren. Hallo? Ist das euer verfickter Ernst? Was ist das für eine scheiß Krankheit? Äh, hallo? <lacht> hallo, ein Flugzeug bitte nach Grönland. Komm, bitte. Das Flugzeug muss wieder abhauen. Nicht, dass die nicht mehr abhauen können. Grönland schließt Landesgrenzen. 
Was ist denn mit dem Flugzeug? Warum fliegt das nicht wieder raus? Nein! <lacht> Was ist das für eine Scheiße, Alter? <lacht> Greenlanditis. Erstmal neu starten. Ja, das haben wir eingestellt. Normal, okay. Greenlanditis. Okay, wir versuchen es nochmal. So. Ich weiß auch nicht, was wir gerade... Was genau haben wir da eigentlich entwickelt bei Symptome? Ach so. Oh, bin ich blöd. Ich habe gar nicht auf die Letalität geachtet. Na gut, wir werden Grönland einfach mal ein bisschen <lacht> zerstaucheln. Also ich muss echt sagen, äh, das macht Spaß. Und äh, eine kleine Information. Ich werde das noch ein bisschen interaktiv halten. Natürlich bin ich auch ein Typ, der mit seinen Zuschauern was machen will. Und da das allerdings nicht wirklich so geklappt hat, gebe ich euch jetzt hier offiziell die Erlaubnis, baut mir Szenarien und ich lade mir die runter und werde sie zocken. Okay? Ist das eine Idee? Ihr könnt gerne auch eine Kette Hacker solche machen. Macht das einfach und ich werde mit euch gemeinsam hier spielen. So. Ja, die Grönlanditis greift mal wieder um sich. Oh, es ist in die Staaten gekommen. Ja, wenn wir England erreicht haben, also beziehungsweise Großbritannien oder das Vereinigte Königreich, meine Fresse, ist mir eigentlich auch gerade scheißegal. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal richtig schön loslegen. Weil dann geht's in alle Richtungen der Welt. Und das ist schön. So, das mit der Grönlanditis ist auf jeden Fall schon mal geil. Die ominöse Grönlanditis. The Destruction of Greenland. Ne, das lassen wir natürlich lieber. Übertragung ist natürlich geil. Oh, ohne irgendwie die Schwere groß zu erhöhen. Ist ja fast wie beim Neuraxwurm. Ne, wobei da ist die Schwere direkt schnell am Ansteigen. Allerdings, naja, wie soll ich sagen? Der Schwere ist relativ beim Neuraxwurm. Weil die Leute sich eh nicht mal um Heilmittel scheren. Oh, dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Infektion, äh, Amerika. Allerdings würde ich jetzt gerne auch mal gucken, was in den Fähigkeiten zu sehen ist. Okay, anscheinend nichts. Das ist ja traurig. Ja, ich, ich würde es wirklich gerne mal hinkriegen, hier ein paar mehr Leute zu infizieren. Das dauert mir zu lange. Ey, 6.1. Na gut, jetzt sind wir schon im Januar 2015. Was ist denn hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und meine Eltern sind am Pen, ich hoffe nicht, dass die wach werden. Vorhin schon mal eine Nachricht auf WhatsApp gekriegt beim Aufnehmen, ne? nach drei Stunden so. Ja, mach mal leiser hier. Das kennt ihr alle. Wie gibt es jetzt hier ein neues Land? Ach nee, Mexiko. Ach, das war diese Spitze, diese Halbinsel hier. Ach so, verstehe. Green Greenlanditis infiziert weitere Länder. Ich würde sagen, bei dem Ausbreitungsgrad kann man auch mal ein bisschen die Letalität steigern. Allerdings möchte ich das lieber lassen, weil es eh nichts bringt. <lacht> Schwul. <lacht> jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass ich hier nichts irgendwie... Ach du Scheiße, jetzt muss die Maus auch noch ein Stück weg, und, äh, sonst hört ihr das Getacker die ganze Zeit. Ich wette, das geht euch auf den Sack oder wenn ihr Mädels habt, da, äh, habt vor allen Dingen, wenn ihr Mädels seid, dann wahrscheinlich auf die, äh, ja, auf den Sack, äh, auf die, auf die Eierstöcke, genau, auf die Eierstöcke, das ist gut. So. Ja, ich finde das eigentlich schon ziemlich gut, wenn ein Spiel auf einmal interaktiv wird. Bei Postal 2 war es ja wirklich ein Traum am Anfang. Jetzt muss ich sagen, es stellt sich so langsam ein bisschen ein bei Postal 2 mit den Workshop-Inhalten. Ich wollte euch ja auch noch ein bisschen was zeigen, aber... Uh, das wird jetzt erstmal ein bisschen schwierig. Ich will es auch noch fertig kriegen, bis heute, äh, bis morgen hochgeladen haben. Äh, heute ist der äh, 16.9. Ja, noch der 16.9. Und heute ist der Workshop online gegangen. Und deswegen, ich werde da jetzt in Klammern wahrscheinlich immer Workshop hinterschreiben. Top Notch Mine, okay, das geben wir. Ja, die Welt geht in... Alter, ich meine, guckt euch das an. 1,6 Milliarden infizierte Menschen. Auf der Welt hier gibt es knapp 7 Milliarden. Guckt euch mal an. Mehr als die Hälfte ist schon äh, am Arsch. Aber wenn ihr euch mal hier Indien, China und die Ecke anguckt, Südostasien, Indonesien, ne? Ey, da ist die Bevölkerung so hoch. Das ist der Rest der Welt, das kann doch nicht wahr sein. Natürlich mit Afrika und Saudi-Arabien zusammen, aber trotzdem. Ist das nicht krass, Alter? Wenn man sich das mal vorstellt, wir brauchen doch nur nach Indien und China und dann war's doch. Na, seht mal, wie schnell das auf einmal ansteigt. So, und da haben wir schon die Weltbevölkerung. Ja, dann würde ich sagen, Philippinen sind noch... Ja, okay, haben wir auch schon. Da machen wir den Virus mal ein bisschen tödlicher, ne? Das wird lustig. Ja, cool, auf den Philippinen ist immer noch nichts passiert, obwohl 78 Millionen Menschen infiziert sind. Ist nur nicht einer gestorben, okay. Ah, jetzt geht's los. So, die gesamte Menschheit ist infiziert. Jetzt scheiße ich auch auf die Punkte. Was können wir noch Besseres machen? No, not really. This ability. Okay. Ja, das wird schon passen irgendwie. Naja, Flughäfen schließen, äh, schließen vor allen Dingen. Schließen bringt jetzt auch nichts mehr. Ihr könnt nur noch eurem Abgrund entgegenschauen. Juhu. Jetzt werden die Menschen erstmal so richtig schön verrecken. Da freue ich mich jetzt drauf.
Hurra! Ja gut, auf normal ist es nun wirklich auch nicht so schwer gewesen. Auf mega brutal wäre das mal lustig, so mit drei äh, Sachen maximal, die man entwickeln kann. 4 Milliarden, äh, Millionen, äh, keine Ahnung hier, das war's. Greenlanditis wird die Menschheit auslöschen. Was heißt wird? Die Menschheit ist ausgelöscht. Da steht null. Du Affengesicht. Da, 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 da. Has successfully eliminated. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Dieser Part war vielleicht ein bisschen kurz, aber ich werde jetzt in Zukunft auch ein bisschen kürzere Parts machen. Äh, es wird darum gehen, äh, immer so ein paar Krankheiten anzuzocken sozusagen, also entwickelte Krankheiten. Ich nehme eure gerne mit rein, dann müsst ihr mich anschreiben, beziehungsweise in die Kommentare schreiben, wie eure Map heißt oder eure Wunschmap, die ich zocken soll, was heißt Map. Das ist auch relativ euer Szenario. Was ihr haben wollt, das schreibt in die Kommentare und ich werde erstmal ein bisschen weitermachen mit Plague Inc., die Entwickler waren ja glücklicherweise so lieb, äh, auf ihrer Seite zu schreiben. Es ist kein Problem, Let's Plays von unserem Spiel zu machen. Die darfst du sogar monetarisieren. Es geht mir natürlich nicht um die Kohle. Aber es geht mir einfach um das Prinzip beim Monetarisieren, dass das Video einfach nicht gesperrt wird von denen. Ja, und in dem Sinne bedanke ich mich für alles, was ihr für mich getan habt. Dass ihr zugeschaut habt. Das war zwar nicht viel, aber Dankeschön dafür. Ähm, ja, auf jeden Fall in dem Sinne haut rein. Und äh, ich habe euch lieb, haut äh, rein. Und das sage ich jetzt schon zum zweiten Mal, ohne irgendeinen Sinn dahinter. Und äh, tschüss. <lacht>